വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് പ്ലസ് വണ്ണില് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗാന്ധി കെ എന്ന പാഠം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിലെ അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻത്തിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ലെറ്റർ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ അപ്പം ആദ്യം ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ഓക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം ആരാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അയാളുടെ അഡ്രസ് ഫ്രം അഡ്രസ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനോട് ചാരിയിട്ടാണ് ഫ്രം അഡ്രസ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇതാണ് ഫ്രം അഡ്രസ് ഫ്രം ഫ്രം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടു താഴെ ഫ്രമ്മിന്റെ ഏറ്റവും ഇപ്രയ അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആരാണോ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അയാളുടെ അഡ്രസ് എഴുതണം നമ്മളാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ് വേണം ഓക്കെ അതല്ല വേറെ വല്ലവരുമാണ് അഡ്രസ് വേറെ വല്ലവരുടെയും പേരിലാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ അഡ്രസ് വേണം ദറ്റ് മീൻസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇതാ നോക്കൂ ഡേറ്റാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് എഴുതിയ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പിന്നത്തെ ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എഴുതണം അപ്പോൾ ഫ്രം എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണോ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആർക്കാ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർക്കാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ കേട്ടില്ലേ എ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർക്കാണ് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ ആ എഡിറ്റർ അഡ്രസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് ടു അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എഡിറ്ററുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് നോക്കൂ The editor, the Zinaju, Hyderabad. ഇതാണ് ഒരു ഏതോ ഒരു പത്രത്തിന്റെ ഒരു അഡ്രസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സർ എന്ന് വിളിയ സർ സെല്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയാ സർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് എഴുതാൻ പോവാണ് കണ്ടന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മളെ പരീക്ഷ നമ്മളെ ചോദ്യം നമ്മളെ ലെറ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം എന്താണോ അതാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പൊ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതും ഒന്ന് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏതൊരു വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നത് കണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണത് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ കൺസേൺ എന്റെ ഒരു കൺസേൺ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് എഴുതുന്നത് അബൌട്ട് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലേഖനത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കൺസേൺ എന്താ ലേഖനം ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടോട്ട് അപ് ടു ക്ലാസ് ടെൻ English should not be taught. English is not taught. Up to class 10. 10 class. By Mr. Sandharav. Sandharav is not taught. By Mr. Sandharav. Sandharav is not taught. I am 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 not taught. I wonder what made him write such an article. I wonder, I am not sure what made him write. What made him write such an article? What made him write such an article? How can one ignore? Ignore means what can one ignore? What can one ignore? How can one ignore? Ignore means what can one ignore? How 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 can one ignore? The role of English. English is the role in it. In a fast developing world. This is a very difficult time to do this. This is the English in the role in the world. Where can I ignore the English? From his article. From his article. From his article. From his article. I understand that. I am not sure. He has some hidden agenda. I am not sure. Hidden agenda. I am not sure. I am not sure. I am not sure. I am not sure. In the fasting. Fast developing world. This is the very difficult time to do this. ഈവൻ ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ തിങ്സ് ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യൻ പോലും ചിന്തിക്കുന്നു ഈവൻ ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ തിങ് ഓർഡിനറി മീൻസ് സാധാരണക്കാരനായ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ തിങ്സ് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ചിന്തിക്കുന്നു അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ 
ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ടു ഹിസ് ആർ ഹെർ ചിൽഡ്രൻ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരാള് പോലും ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ബീങ് ടാറ്റ് ഇൻ ദ സാക്ഷരത ക്ലാസ്സസ് ആസ് വെൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാക്ഷരത ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ വേരിയസ് കോഴ്സസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ മീഡിയ അതായത് നമ്മൾ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മീഡിയം ഫോർ വേരിയസ് കോഴ്സസ് വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സുകൾക്ക് അറ്റ് എ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങൾ ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു എത്തുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മളെ സബ്ജക്ട് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെയാണ് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ആഗോള ഭാഷയാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഗ്ലോബൽ മീൻസ് ആഗോളം ആൻഡ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ടെക്നോളജിയുടെയും ഭാഷയാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടോട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ലോവർ ക്ലാസ്സസ് വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് തുടങ്ങണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ യുവേഴ്സ് ട്രൂലി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഉപചാര വാക്ക് നമ്മളെ പേര് നമ്മൾ ഒപ്പ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ഫ്രം ഫ്രമിന്റെ അഡ്രസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ടു ടുവിന്റെ അഡ്രസ് സർ എന്ന സെല്യൂട്ടേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസാനം നമ്മളെ ഉപസംഹാര വചനം യു എസ് ട്രൂലി കൺക്ലൂഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് അതിന്റെ നമ്മൾ ഒപ്പും ഇടണം ഇത്രയുമാണ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എഴുതി വേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോവാണ് രാജ്യത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവസ്ഥകളെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതാം ഒരു എല്ലാവരും ഒരു പുസ്തകം എടുക്കുക നോട്ട് പുസ്തകം എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഒരു എ ഫോർ പേജിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എഴുതുന്നത് ആർക്കാണ് ടു എൻ എഡിറ്റർ ഒരു എഡിറ്ററക്കാണ് ഒരു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററക്കാണ് അപ്പൊ ടു അഡ്രസ് ആരാന്ന് കിട്ടി ഫ്രം അഡ്രസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആരായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡേറ്റ് ഫ്രം അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡേറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് ടു അഡ്രസ് ആണ് വേണ്ടത് ടു അഡ്രസ് ആരാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഒരു എഡിറ്ററക്കാണ് സോ എഡിറ്ററാണ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററാണ് ടു അഡ്രസ് ബാക്കി നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപസംഹാര വചനം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രം അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ ഫ്രം അഡ്രസ് എഴുതി ഞാൻ എന്റെ ഫ്രം അഡ്രസ് ഞാൻ എന്റെ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് റഫീഖ് ആൻഡ് ടി ബി ഓക്കെ എന്റെ അഡ്രസ് കൊടുക്കണം മർക്കസ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു മർക്കസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മർക്കസ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നു കാർത്തല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രം അഡ്രസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഡേറ്റ് ഏതാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആ ഇനി മെയ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു അഡ്രസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ടു എഴുതി നമ്മളിവിടെ ടു എഴുതി ടു കോമഡർ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ടു അഡ്രസ് എഴുതേണ്ടത് ആർക്കാണ് നമ്മൾ ടു അഡ്രസ് പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ആർക്കാണ് ഒരു എഡിറ്ററക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ദ എഡിറ്റർ ദ എഡിറ്റർ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിന്റെ പേര് നമുക്ക് എഴുതണം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മലയാള മനോരമ എന്നായിക്കോട്ടെ മലയാള മനോരമ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു അത് ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ തരണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നു എന്നും വന്നേക്കാം നമുക്ക് മലയാള മനോരമ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എറണാകുളം അപ്പൊ നമുക്ക് എറണാകുളം എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് സെല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സർ എന്ന് പറയണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ടഡ് സർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയർ സർ ഏതായാലും നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ സർ എന്ന് മതി ഒരു കോമട്ടു ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് കണ്ടന്റ് ആണ് കണ്ടന്റ് മീൻസ് എന്തോ ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മ
മെൻ അല്ലെ ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് വെൽ ആസ് മെൻ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സമൂഹത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം സ്ത്രീകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പകുതി സ്ത്രീകളാണ് അവർ മുഴുവനും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം പുരോഗതി പ്രാപിക്കും അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ വിമൺ ആർ വിമൺ ആർ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അല്ലെ സമൂഹത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇനി അവര് സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയകൾ പങ്കാളികളാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഇഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അല്ലെ ഇഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അവർ പങ്കാളി പങ്കാളികളാവുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് നമ്മളെ ആണുങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ അവരും പങ്കുചേരുകയാണെങ്കിൽ എവ്രി നേഷൻ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം എവ്രി നേഷൻ വിൽ പ്രോഗ്രസ് വിൽ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെ അവർ വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിക്കും എങ്ങനെ എക്കണോമിക്കലി സാമ്പത്തികമായി അവർ വളരെയധികം പുരോഗതി പ്രാപിക്കും ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ലെവൽ അതിന്റെ ഡബിൾ ലെവലിലേക്ക് അതിന് പുരോഗതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാണ് അടുത്തത് നമ്മളെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി വിഷയം എന്താണ് നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പറയും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ നമ്മൾ വാക്കുന്നതാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയട്ടെ they are suffering അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന they are suffering from അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന suffering from കണ്ടോ അവർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു torture and പിന്നെ exploitation ചൂഷണം torture means പീഡനം and exploitation uh, and uh, അതുപോലെ തന്നെ uh, അവർക്ക് ഫ്രീഡം ലഭിക്കാതിരിക്കുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ചൂഷണം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുപോലെ സോഷ്യൽ അറ്റാക്ക് സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകൾ സാധാരണഗതി അനുഭവി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഇത് തടുക്കാൻ ഇത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് മാറ്റർ ടു പ്രിവെന്റ് ദിസ് ഇത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് ഷുഡ് ടേക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഫെർദർ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഇന്നത്തെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും പോരാ കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ലീഗലി നിയമപരമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അറക്കാണ് പത്രത്തിനാണ് നമ്മൾ പത്രത്തിനോടെ പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും ഇൻ ദിസ് മാറ്റർ ഇൻ ദിസ് മാറ്റർ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും എൻ ആക്റ്റീവ് റോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന റോൾ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ ഐ കൈൻഡ്ലി ഐ കൈൻഡ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ടേക്ക് ടു ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കി ഇത്ര കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി ഏകദേശം ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് പൂർത്തിയാക്കി കണ്ടന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഉപസംഹാര വചനമാണ് യുവേഴ്സ് ആ യുവേഴ്സ് ട്രൂലി 
യുവേഴ്സ് ടൂലിൽ നിന്ന് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടു എസ് ടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പേരെഴുതി പേരെഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലെറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ കണ്ടോ ഫ്രം എഴുതി ഫ്രം അഡ്രസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതി ഡേറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റ് എഴുതി സോറി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടു എഴുതി ടുവിൻ്റെ അഡ്രസ് നമ്മൾ എഴുതി ടുവിൻ്റെ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സർ വിമൺ ആർ ഇനവിറ്റബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ അവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രമാറ്റിക് മിസ്റ്റേക്കോ ഒന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം വിമൺ ആർ ഇനവിറ്റബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി വിമൺ ആസ് വെൽ ആസ് മെൻ ക്യാൻ കൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വിമൺ ആർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി every nation will progress economically into its double level unfortunately they are suffering from torture exploitation and social attack to prevent this government should take further steps legally in this matter newspapers can participate an active role so i can request you to take necessary step adeganal yours truly nammal oppittu kodukunu nammal pair edunu ithrayum ezhudiyal nammal letter aayi idinde body mathram ezhudiyal body nu parayunnathu da ee bhagam aanu ee bhagam nammal ezhudi അതിലെ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയോ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ് മാർക്കിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നാല് മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാനുള്ളതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇത് എഴുതി കാണിച്ചു തരണം ഓക്കെ റൈറ്റ് യെസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിൽ ലെറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് സബ്ജക്ട് എന്താണ് വെറുപ്പ് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബന്ധം എന്താണ് എന്താ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബന്ധം സാധാരണഗതിയിൽ സബ്ജക്റ്റും വെറുപ്പും തമ്മിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അതായത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം വെറുപ്പ് മീൻസ് അതിൻ്റെ പിന്നെ അത് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിലറി വെറുപ്പായിരിക്കാം നേരെ വെറുപ്പ് തന്നെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓക്സിലറി വെറുപ്പായിരിക്കാം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അതിൽ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഞാൻ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ കണ്ടല്ലേ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ദിസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് അല്ലെ ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് ഏകവചനമാണ് ഒരാളേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായി തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒക്സലി വെറുപ്പ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഹി ഈസ് ഗോയിങ് കണ്ടോ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് നമ്മൾ ഗോയിങ്ങിലേക്കല്ല അത് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ഓക്കെ റൈറ്റ് വേറെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ സെയിം ഉദാഹരണം എഴുതിയാൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ദേ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആർ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒക്സിലി വെറുപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം എന്താണ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ഇനി വേറെ ഉദാഹരണം ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ he has he has or he has written the examination he has written the examination he has written the examination ivide nammal he has written enna vaakkanu ivide nokku ningal he subject aanu has aanu adinde thottaduthu kedakkana auxiliary verb ഹാസ് സിംഗുലർ ആണ് ഹി എന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട്
they have written kando they have written the examination avada nokku ningale they ennu parayunnathu plural aanu swabhavikamaya thottadathu kidakkunna have endha irikkanam plural a irikkanam okay understand appo inganeyana nammal idaneyana nammal subject and verb concord ennu parayunnathu allengil subject verb agreement ennu parayunnathu endha paraya nokku idana paaku subject verb agreement ennu parayunnathu idana അതായത് സബ്ജക്റ്റും വെറുപും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നടത്തും മനസ്സിലായോ സബ്ജക്റ്റും വെറുപും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ദിസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് ഹി ഹാസ് ദേ ഹാവ് മുകൾ എഴുതിയാണെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ദേ ആർ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇതാണ് സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് അവിടെ കിടക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഉദ നമ്മൾ ചില സബ്ജക്ട് ചില ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില കോമ്പിനേഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും ചില സബ്ജക്ടുകൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എയ്ദർ റാം ഓർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഗോ ഹോം എവ്രി മന്ത് കണ്ടോ രാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ രാമു രാമ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഗോ ഹോം ഇവിടെ ഈ ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ സബ്ജക്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും നോക്കൂ എയ്ദർ ആ ഉദാഹരണം ഞാൻ അവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ എയ്ദർ എയ്ദർ അവിടെ എയ്ദർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രശ്നം ചെറിയ ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എയ്ദർ വേണം എയ്ദർ ഓർ റാം റാം ഓർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഓർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ഗോ ഹോം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എയ്ദർ റാം ഓർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്നതാണ് സബ്ജക്ട് അതായത് കുറച്ച് നീണ്ട സബ്ജക്ട് ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെ എയ്ദർ റാം ഓർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഏതാണ് ഗോ എന്നതാണ് ഈ ഗോ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ് അത് സിംഗിളർ ആണെങ്കിൽ എസ് ഐയിൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് ശരിക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉദാഹരണം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റാം മാത്രമാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ഗോസ് ടു ഹിസ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ റാസ് റാം ഗോസ് ഹോം എന്ന പറയേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നോക്കൂ റാം എന്നതാണ് സബ്ജക്ട് അല്ലെ റാം എന്നാണ് സബ്ജക്ട് ആ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് ആ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ആ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബോ സിംഗുലർ ആയി സിംഗുലർ ആണെന്ന് അടയാളം എന്താണ് യെസ് ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ എയ്ദർ റാം ഓർ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് റാം ഒന്നെങ്കിൽ റാം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ റാം എന്ന സബ്ജക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗോസ് എന്ന് വരണം അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഗോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതില് ഏത് സബ്ജക്ടിനെയാണ് പരിഗണിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഏത് സബ്ജക്ടിനാ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന ഈ സബ്ജക്ടിനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗോ എന്ന് വന്നത് അപ്പൊ എയ്ദർ ഓർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സബ്ജക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെർബിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഈ വെർബിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ നോക്കണം വെർബ് ഇതാണ് ഗോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗോയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് അത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ബാക്കി എടുക്കാം ഇനി അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട് വെർബ് അഗ്രിമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന വെർബുകൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് ആൻഡ് വെർബ് ആൻഡ് കോൺകേട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാല്ല നമുക്കത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് അതുവരെ